আসসালামু আলাইকুম আমন্ত্রণ মাই টিভি সংবাদে আপনাদের সাথে আছি আমি উম্মে সাবেরিনা শুরুতেই জানাবো সংবাদ শিরোনাম যুদ্ধাপরাধী ও দেশ বিরোধীদের ব্যাপারে সবাইকে সজাগ থাকতে হবে নাগরিক সংবর্ধনায় প্রধানমন্ত্রী মার্কিন ব্যবসায়ীদের জন্য বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলের প্রস্তাব সেবক হিসেবে প্রজাতন্ত্রের কর্মচারীদের দায়িত্ব পালন করতে বললেন রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিন প্রতিটি স্তরে নিরপেক্ষতা স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতের নির্দেশ ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন বাতিল নয় করা হবে সংস্কার বললেন আইনমন্ত্রী জনগণের নিরাপত্তার জন্য এই আইন প্রয়োজন মন্তব্য তথ্যমন্ত্রীর গণতন্ত্র ভোটাধিকার প্রতিষ্ঠায় জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সবাইকে এগিয়ে আসার আহ্বান মির্জা ফখরুলের মিথ্যাচার করে মানুষকে পোকা বানানোর চেষ্টা করছে সরকার রাজধানী তাপমাত্রা কমাতে দুই বছরে দুই লাখ গাছ রোপণ করার ঘোষণা মেয়র আতিকের তীব্র গরমে চট্টগ্রাম ওয়াসায় পানি সংকট যুদ্ধাপরাধী ও দেশ বিরোধীরা যেন আর ক্ষমতায় আসতে না পারে সেজন্য সবাইকে সজাগ থাকার আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিশ্বব্যাংকের আমন্ত্রণে যুক্তরাষ্ট্রে আনুষ্ঠানিক সফর শেষে যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের আয়োজনে প্রবাসী নাগরিক সংবর্ধনায় এ কথা বলেন শেখ হাসিনা আওয়ামী লীগের নেতৃত্বেই বাংলাদেশ আজ বিশ্বের উন্নয়নে রোল মডেল বলেও মন্তব্য করেন প্রধানমন্ত্রী যুক্তরাষ্ট্র থেকে মল্লিকা খানের রিপোর্ট প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে মঙ্গলবার ওয়াশিংটন ডিসির রেসকালজন হোটেল মিলনায়তনে যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের আয়োজনে প্রবাসী নাগরিক সংবর্ধনা দেয় যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগ আলোচনায় প্রধানমন্ত্রী বলেন যারা মানুষকে পুড়িয়ে মারে যুদ্ধ অপরাধী এবং দেশ বিরোধী তারা যেন কোনোদিন বাংলাদেশের ক্ষমতায় আসতে না পারে বিশ্বব্যাংকের পদ্মা সেতু থেকে পিছিয়ে পড়ার পেছনে বাংলাদেশের দুজনকে দায়ী করেন প্রধানমন্ত্রী আমাদেরই দেশের সেই ব্যক্তি বিশেষ দুই এদেরই প্রয়োজনায় মামলা সোজা রায় দিয়ে দিল যে কোনো দুর্নীতি হয়নি সমস্ত এলিগেশন জাস্ট সব ভুয়া আমি বললাম কারো পয়সা না আত্মবিশ্বাস নিয়ে আত্মমর্যাদা নিয়ে চলবেন যে এই দেশ রক্ত দিয়ে আমরা স্বাধীন করেছি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তার সরকারে না বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে চিত্র তুলে ধরেন এছাড়াও প্রবাসীদের দেশে বিনিয়োগ করার আহ্বান জানান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রধানমন্ত্রীর এবারে সফর ঘিরে যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসীরা উচ্ছ্বসিত দেশের উন্নয়নে বঙ্গবন্ধু কন্যা যেভাবে কাজ করে যাচ্ছেন সেই গতিধারা অব্যাহত রাখতে প্রবাসীরা সবসময় পাশে থাকার অঙ্গীকার করেন মল্লিকা খান মাইটি দি যুক্তরাষ্ট্র মার্কিন ব্যবসায়ী সম্প্রদায়কে বাংলাদেশের নবায়নযোগ্য জ্বালানি জাহাজ নির্মাণ অটোমোবাইল এবং ফার্মাসিউটিক্যালে ব্যাপকভাবে বিনিয়োগ করার আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা শুধু মার্কিন বিনিয়োগকারীদের জন্য একটি বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল রাখার প্রস্তাবও পুনর্ব্যক্ত করেন তিনি ইউএস বাংলাদেশ ইকোনমিক পার্টনারশিপ শেয়ার্ড ভিশন ফর স্মার্ট গ্রোথ শীর্ষক উচ্চ পর্যায়ের এক্সিকিউটিভ বিজনেস গোলটেবিলের মূল বক্তব্য উপস্থাপনের সময় তিনি এসব কথা বলেন অনুষ্ঠানে ইউএস বাংলাদেশ আইটি কানেক্ট পোর্টাল উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা Bangladesh will be graduating from least developed to developing country by 2026. For this, we shall need support to increase our global competitiveness and expand the export base. I also call on you here today to remain and be with us as partners in our journey to a developed, prosperous, and smart bangladesh by 2041 
দায়িত্ব পালনে প্রতিটি স্তরে নিরপেক্ষতা স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে বঙ্গভবনের কর্মকর্তা কর্মচারীদের নির্দেশ দিয়েছেন রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিন সকালে বঙ্গভবনের কর্মকর্তা কর্মচারীদের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময়কালে রাষ্ট্রপতি এ নির্দেশনা দেন রাষ্ট্রপতি হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণের পর বঙ্গভবনের কর্মকর্তা কর্মচারীদের সঙ্গে এ প্রথম শুভেচ্ছা বিনিময় করলেন তিনি অনুষ্ঠানে দেয়া দিক নির্দেশনামূলক ভাষণে রাষ্ট্রপতি বলেন সরকারের আইন বিধিবিধান ও জনস্বার্থকে গুরুত্ব দিয়ে দায়িত্ব পালন করতে হবে প্রজাতন্ত্রে কর্মচারী জনগণের সেবক প্রভু নয় উল্লেখ করে রাষ্ট্রপতি বলেন জনগণ যেন সহজেই তাদের প্রত্যাশিত সেবা পায় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখতে প্রত্যেককে নিজ নিজ অবস্থান থেকে সক্রিয় ভূমিকা রাখতে হবে মনে রাখবেন আপনারা স্বাধীন দেশের প্রজাতন্ত্রের কর্মচারী আপনাদের প্রতিটি কর্মকাণ্ড দেশপ্রেম সাংবাদিকদের হয়রানির জন্য ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন নয় সবা নিরাপত্তার জন্যই এটি করা হয়েছে রাজধানীতে পৃথক দুটি অনুষ্ঠানে তারা এসব কথা বলেন বিস্তারিত হাসান জাকিরের রিপোর্টে মানবাধিকার সংরক্ষণ ও গণতন্ত্র সম্প্রসারণে গণমাধ্যমের ভূমিকা শীর্ষক আলোচনা সভা জাতীয় প্রেস ক্লাবের সভাপতি ফরিদা ইয়াসমিনের সভাপতিত্বে আয়োজিত সভায় ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন সংশোধন পূর্বক পুনর্বহালের দাবি জানান সাংবাদিক নেতারা ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের অপপ্রয়োগ বন্ধ হওয়া উচিত জানিয়ে অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি তথ্যমন্ত্রী ড হাসান মাহমুদ বলেন সংবাদপত্রের স্বাধীনতা হরণ করতে নয় বরং আইন প্রণয়ন করা হয়েছে শুধুমাত্র সাইবার অপরাধ দমনের জন্য সর্বস্তরে সব মানুষকে প্রোটেকশন দেওয়ার জন্য ডিজিটাল সিকিউরিটি অবশ্যই ডিজিটাল সিকিউরিটি একটা অপপ্রয়োগ বন্ধ হওয়া প্রয়োজন কারণে অকারের মামলা ঢুকে দেওয়া অপরদিকে টিআইবি আয়োজিত বিশ্ব মুক্ত গণমাধ্যম দিবসের আলোচনায় ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন বাতিল নয় সংশোধন পূর্বক সংস্কারের আশ্বাস দেন আইনমন্ত্রী আনিসুল হক প্রত্যেকটা আইনের মধ্যে সাংবাদিকদের যারা সাংবাদ সত্য সাংবাদিকতা করেন তাদের সুরক্ষার জন্য অবশ্যই আপনার প্রভিশন থাকবে যে ডিজিটাল সিকিউরিটি অ্যাক্ট বাতিল হবে না গণমাধ্যমের স্বাধীনতাকে অপব্যবহার না করে প্রকৃত তথ্য প্রকাশে আরও যত্নবান হবার পরামর্শ দেন আলোচকরা হাসান জাকির মাই টিভি ঢাকা গণতন্ত্র ভোটাধিকার প্রতিষ্ঠা জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সবাইকে একসাথে এগিয়ে আসা আহ্বান জানিয়েছেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর শেখ হাসিনার বিদেশ সফরের অর্জন জিরো মিথ্যাচার করে মানুষকে বারবার বোকা বানানো যায় না এবার সরকার ব্যর্থ হবে আওয়ামী লীগকে ক্ষমতা ছাড়তে হবে জনগণের সরকার প্রতিষ্ঠা করতে হবে বলেও মন্তব্য করেন তিনি রাজধানী গুলশানে বিএনপি চেয়ারপারসনের রাজনৈতিক কার্যালয়ে আলাদা অনুষ্ঠানে এসব কথা বলেন তিনি মাহবুব সৈকতা রিপোর্ট বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিদের সঙ্গে গুলশানে বিএনপি চেয়ারপারসনের রাজনৈতিক কার্যালয়ে বৌদ্ধ পূর্ণিমা উপলক্ষে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর সহ দলের সিনিয়র নেতারা আওয়ামী লীগ সরকার মানুষের সমস্ত অধিকার কেড়ে নিয়েছে অভিযোগ করে নির্যাতনের বিরুদ্ধে সবাইকে রুখে দাঁড়ানোর আহ্বান জানান বিএনপির সিনিয়র নেতারা অর্থনৈতিক সাম্য সামাজিক সাম্য সব কিছু কিন্তু বাংলাদেশে আজকে এই সরকার ভুলুণ্ঠিত করে দিয়েছে বাংলাদেশের মানুষকে রক্ষা করার জন্য আপনাদের সমস্ত সম্প্রদায়ের অধিকারগুলোকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য আমাদের সবকে এক হয়ে লড়াই করতে হবে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম বাড়ায় মানুষের জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠেছে বলেও অভিযোগ করেন মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর কিভাবে বেড়েছে প্রত্যেক জিনিসের দাম কিভাবে মানুষের জীবনের কোনো নিরাপত্তা কেউ দিতে পারছে না শিক্ষার মান কত নিচে নেমে গেছে স্বাস্থ্য ব্যবস্থা কোথায় চলে গেছে আজকাল ডিজিটাল সিকিউরিটি অ্যাক্ট করে 
বৈশ্বিক উষ্ণায়ন ও জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে প্রতিনিয়ত দেশে বাড়ছে তাপমাত্রা তাই উষ্ণায়ন বৃদ্ধির লাগাম টেনে ধরতে শহরকে সবুজ ও পরিবেশ বান্ধব করে গড়ে তুলতে সকলের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন ডিএনসিসির মেয়র আতিকুল ইসলাম আগামী দুই বছরে নগরীতে দুই লাখ গাছ রোপণ করা হবে বলেও জানান তিনি আরও দেখুন আমেনা হীরা রিপোর্টে গ্রামাঞ্চলের থেকে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন এলাকায় তাপমাত্রার তারতম্য অনেক এমন জরিপ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিভাগের সিনেট ভবনে আয়োজিত ডিএনসিসি ও যুক্তরাষ্ট্র ভিত্তিক অ্যাড্রিয়ান আরশট রকফেলা ফাউন্ডেশনের যৌথ উদ্যোগে উষ্ণতা বিভাগের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে এ তথ্য জানানো হয় বিগত বছরগুলোর তুলনায় এবছর তাপমাত্রার রেকর্ড ছাড়িয়েছে দেশে তীব্র তাপদাহে হাসফাস করছে নগরবাসী বৃষ্টির শীতল পরশে কখন খরতাপদগ্ধ আবহাওয়া দূর হবে এই ভাবনা যেন সবার মনে কিন্তু বৈশ্বিক উষ্ণায়ন ও জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে সৃষ্ট তাপমাত্রা এত সহজে কমার নয় গাছ কেটে নগরীতে তোলা হয় বড় বড় ইমারত কিন্তু এই গাছই বাতাসে আর্দ্রতা ছড়ায় যা উষ্ণায়ন কমাতে অপরিহার্য তাই গাছ লাগিয়ে তাপমাত্রা রোধের চেষ্টা করছে ডিএনসিসি অনুষ্ঠানে ঢাকা উত্তর সিটির মেয়র আতিক বলেন উষ্ণায়ন কমাতে পরিবেশ সংরক্ষণের বিকল্প নেই তাপমাত্রা রোধে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলারও আহ্বান জানান মেয়র আতিক নেচার বেস্ট সলিউশন অর্থাৎ গাছ লাগানোর কোনো বিকল্প নাই আমি ঢাকা শহরে আগামী দুই বছরের মধ্যে দুই লক্ষ গাছ লাগাবো বাংলাদেশকে জলবায়ু পরিবর্তনের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করার পরামর্শ দেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডক্টর আখতারুজ্জামান তীব্র গরম আর অনাবৃষ্টিতে চট্টগ্রামের কাপ্তাই হ্রদে স্বাভাবিকের তুলনায় তেত্রিশ ফুট কমেছে পানির পরিমাণ আর এতে চট্টগ্রাম ওয়াসার পানি সরবরাহে দেখা দিয়েছে বড় ধরনের সংকট কর্মকর্তারা বলছেন লবণাক্ততা বৃদ্ধি সহ নানা কারণে পানির গুণাগুণ নষ্ট হয়ে গেছে প্রতিদিন জোয়ারের সময় ছয় ঘন্টা পানি উত্তোলন বন্ধ রাখতে হচ্ছে মামুনুর রশিদের ক্যামেরায় মোহাম্মদ নুরুল কবিরের প্রতিবেদন জানাচ্ছেন আতিকুর রহমান তিতাস স্বাভাবিক সময়ে কাপ্তাই পানি বিদ্যুৎ কেন্দ্রের বাঁধে পানির উচ্চতা থাকে একশো নয় ফুট কিন্তু তীব্র গরমে তা নেমে এসেছে মাত্র ছিয়াত্তর ফুটে যার সরাসরি প্রভাব পড়েছে চট্টগ্রাম ওয়াসার পানি সরবরাহে চট্টগ্রাম নগরীতে দৈনিক পানির চাহিদা প্রায় পঞ্চাশ কোটি লিটার এর মধ্যে আঠাশ কোটি লিটার যোগান দেয় কাপ্তাই হ্রদ থেকে নেমে আসা পানি তবে এখন পাওয়া যাচ্ছে মাত্র বাইশ কোটি লিটার অর্থাৎ প্রায় ছয় কোটি লিটার পানি মিলছে না প্রতিদিন ওয়াসা যে এই দুই মাস ধরে পানি দিচ্ছে এগুলো অনেক লবণাক্ত পানি এবং খাওয়ার অনুপযোগী দুই মাস ধরে ওয়াশার পানি লবণাক্ত এবং মহিলা যুক্ত এই পানি খেয়ে হাজার হাজার মানুষ অস্ত হয়ে পড়ছে পানি সরবরাহ বাড়াতে গত দুই দশকে প্রায় নয় হাজার কোটি টাকার একাধিক প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছে চট্টগ্রাম ওয়াসা কিন্তু স্তর নিচে নামায় এখনো পুরোপুরি সুফল পাচ্ছে না নগরবাসী ওয়াসা কর্মকর্তারা বলছেন পানির স্তর কমে যাওয়ায় বেড়েছে লবণাক্ততা জমা হয়েছে শেওলা জোয়ারের সময় প্রতিদিন ছয় ঘন্টা পানি উত্তোলন বন্ধ রাখতে হচ্ছে এই কারণে বড় ধরনের সংকট তৈরি হয়েছে লবণাক্ত আসার প্রাথমিক কারণ হল কর্ণফুলি নদী থেকে যে লুসাই পাহাড় থেকে যে পানিটা আসে কাপ্তাই লেকে কাপ্তাই লেক থেকে যে পানিটা আসে কর্ণফুলি নদীতে সেই পানিটা ছাড়া হচ্ছে কম বর্তমানে চাহিদার প্রায় অর্ধেক পানি সরবরাহ করা সম্ভব হচ্ছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রেশনিং সিস্টেম চালু করেছে সংস্থাটি তারপরেও পানি পাচ্ছেন না অনেকে আমরা সব হিসাব করে আমরা যে পানি সরবরাহ ব্যবস্থাটা যেটা করছি সেটা হলো বর্তমানে আমরা চট্টগ্রাম শহরে পঞ্চাশ কোটি লিটার পানি সরবরাহ করার ক্যাপাসিটি আমাদের আছে সংকট উত্তরণে দ্রুত কোনো আধুনিক ব্যবস্থা নেওয়ার তাগিদ নগরবাসীর আতিকুর রহমান তিতাস মাই টিভি 
মাদকের বিরুদ্ধে সারা দেশে অভিযান অব্যাহত রয়েছে জানিয়ে পুলিশের মহাপরিদর্শক চৌধুরী আব্দুল্লাহ হাল মামুন বলেছেন মাদকের সঙ্গে জড়িত কাউকে ছাড় দেয়া হবে না বিকেলে রোহিঙ্গা ক্যাম্প পরিদর্শন পরবর্তী কক্সবাজার পুলিশ সুপার কার্যালয়ে সাংবাদিকদের এই কথা বলেন তিনি পুলিশ মহাপরিদর্শক আরও বলেন রোহিঙ্গা ক্যাম্পের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ন্ত্রণে রাখতে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দেয়া হয়েছে সামনের দিনগুলোতে ক্যাম্পের পরিস্থিতি ভালো থাকবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন চৌধুরী আব্দুল্লাহ হাল মামুন তো আমরা কিন্তু আমাদের কাজকর্ম আমরা করছি এরপরও আমরা আত্মতুষ্টিতে ভুগছি না আমরা এসছি আমাদের অফিসারদের সাথে কথাবার্তা বলেছি সবাই মিলে আমরা কর্মকৌশল নির্ধারণ করেছি এবং প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দিয়েছি আমরা আশা করছি আগামী দিনে এখানকার পরিস্থিতি আরও ভালো হবে এটা আমরা প্রত্যাশা করছি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক তাহের হত্যা মামলায় ফাঁসির দণ্ডপ্রাপ্ত একই বিভাগে সহযোগী অধ্যাপক ড মিয়া মোহাম্মদ মহিউদ্দিন ও ড তাহেরের বাসার কেয়ারটেকার মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলমের রিভিউ আবেদন খারিজের রায় প্রকাশ করেছে আপিল বিভাগ এর ফলে এই দুই আসামির ফাঁসি কার্যকরে আইনগত কোনো বাধা থাকল না তারা শুধুমাত্র রাষ্ট্রপতির কাছে প্রাণ ভিক্ষার সুযোগ পাবেন বুধবার প্রধান বিচারপতি হাসান ফয়েজ সিদ্দিকের নেতৃত্বাধীন আট বিচারপতির বেঞ্চ একুশ পৃষ্ঠার এ রায় প্রকাশ করেছেন নিয়মানুযায়ী সুপ্রিম কোর্ট থেকে এ রায় রাজশাহীর আদালতে পাঠানো হবে রাজশাহীর আদালত আসামিদের বিরুদ্ধে মৃত্যু পরোয়ানা জারি করবেন এবার আমাদের কৃষি কুমিল্লায় বিস্তীর্ণ মাঠে চোখে পড়ছে সোনালি ধান চলতি মৌসুমে এক লাখ ষাট হাজার আটশো হেক্টর জমিতে বড় চাষের লক্ষ্যমাত্রা থাকলেও চাষ হয়েছে এক লাখ একষট্টি হাজার চারশো তিপ্পান্ন হেক্টর জমিতে ফসল ভালো হলেও ধান কাটতে গিয়ে শ্রমিকের মজুর বৃদ্ধি সহ উৎপাদন খরচ বেশি হওয়ায় পুষিয়ে নিতে পারছেন না বলে অভিযোগ কৃষকের প্রতিনিধি আবু মুসা রিপোর্ট চলতি মৌসুমে আবহাওয়া অনুকূলে থাকায় দানের বাম্পার ফলন হয়েছে কুমিল্লায় ইতিমধ্যেই কাটা হয়েছে মোট আবাদের সিংহবাগ ফসল তবে কৃষকরা বলছেন শ্রমিকের মজুরি বৃদ্ধি সহ উৎপাদন খরচ বেশি হওয়ায় তেমন লাভের মুখ দেখছেন না তারা সে দাম হিসেবে যে ফসল হয়েছে এই ফসলে আমার ফসায় না পঁচিশ টাকা কেজি ইউরিয়া আর চল্লিশ টাকা কেজি হয়েছে মাইটি আসার বর্তমানে একজন ধান কাটার শ্রমিকের দৈনিক হাজিরাই দিতে হয় হাজার থেকে বারোশো টাকা শ্রমিকরা বলছেন তাদের যাতায়াত খরচের পাশাপাশি দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতির কারণে বাধ্য হয়েই মূল্য বেশি নিতে হচ্ছে তাদের বারোশো টাকা হাজার এগারোশো বারোশো টাকা রোজ দেয় আমরা তাও আমরা পোষে না প্রতি জিনিসের দাম বাড়া তাহলে আমরা চারশো পাঁচশো টাকা ইনকাম করি সংসার চলব সমন্বিত ব্যবস্থার মাধ্যমে কৃষকের উৎপাদন খরচ কমানোর চেষ্টা করা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন জেলা কৃষি কর্মকর্তা সমন্বিত ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে খামার যান্ত্রিকরণ প্রকল্পের আওতা আমরা কৃষকদেরকে পঞ্চাশ ভাগ ভর্তুকিতে হারভেস্টার রিপার এই মেশিনগুলো সরবরাহ করা হয় উৎপাদন খরচ কমানোর পাশাপাশি সরকারিভাবে ন্যায্য মূল্যে দান সংগ্রহের দাবি জানিয়েছেন কৃষকরা আবু মুসা মাই টিভি কুমিল্লা গাজীপুর মহানগরের পুবাইলে পুকুরে ডুবে দুই স্কুল ছাত্রের মৃত্যু হয়েছে দুপুরে গাজীপুর মহানগরের পুবাইল থানার মেঘ ডুবি এলাকার সাবরিনা ড্রিম রিসোর্ট অ্যান্ড পার্কের পুকুরের পানিতে ডুবে হামিম হক ও মোহাম্মদ নোমান নামে দুই স্কুল ছাত্রের মৃত্যু হয় বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন পুবাইল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জাহেদুল ইসলাম তিনি জানান বন্ধুরা মিলে ঘুরতে এসে রিসোর্টের পুকুরের পানিতে ডুবে তাদের মৃত্যু হয় অন্যতম শীর্ষ গ্লোবাল ইলেকট্রনিক্স প্রতিষ্ঠান গাজীপুরে ওয়ালটনে হেডকোয়ার্টার্স পরিদর্শন করেছেন বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস সেনা নৌ ও বিমান বাহিনী সহ সতেরো দেশের শতাধিক সদস্যের মিলিটারি প্রতিনিধি দল প্রতিনিধি দলে নেতৃত্ব দেন বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর এয়ার ভাইস মার্শাল মোহাম্মদ কামরুল ইসলাম ও সেনাবাহিনীর মেজর জেনারেল সৈয়দ তারেক হুসাইন প্রতিনিধি দলের মধ্যে মিশর ভারত ইন্দোনেশিয়া কেনিয়া সৌদি আরব ওমান মালয়েশিয়া মালি নেপাল নাইজার নাইজেরিয়া জর্ডান শ্রীলঙ্কা দক্ষিণ সুদান ও সুদানের মিলিটারি সদস্যরা রয়েছেন অতিথিরা ওয়ালটন হেডকোয়ার্টার্সে পৌঁছালে তাদের ফুল দিয়ে স্বাগত জানান ওয়ালটন হাইটেক ইন্ডাস্ট্রিজ পিএলসির উপদেষ্টা মেজর জেনারেল অবসরপ্রাপ্ত ইবনে ফজল শায়খুজ্জামান জানাবো প্রবাসের সংবাদ
গেল তিন বছরে কুয়েতে বাতিল করা হয়েছে দশ লাখ প্রবাসীর ভিসা চলতি বছর দু সালে প্রথম চার মাসে বিভিন্ন দেশের অন্তত এগারো হাজার প্রবাসীকে ফেরত পাঠিয়েছে দেশটির সরকার কুয়েতে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এ তথ্য জানিয়েছে অবৈধভাবে বসবাস এক মালিকের আকামা নিয়ে অন্য কোথাও কাজ করা মাদক সংক্রান্ত বিষয় সহ বিভিন্ন অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডের সাথে জড়িত থাকার অভিযোগ ওঠে এসব অপরাধে গেল বছর বিভিন্ন দেশের চল্লিশ হাজার প্রবাসীকে ফেরত পাঠায় কুয়েত সরকার চলতি বছর জানুয়ারি থেকে আইন ভঙ্গকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর অভিযানে নামে দেশটির আইন শৃঙ্খলা বাহিনী প্রতিদিন গড়ে বিভিন্ন দেশের বিরানব্বই জন অভিবাসীকে ফেরত পাঠাচ্ছে কুয়েত কর্তৃপক্ষ মহান মেয়ে দিবস উপলক্ষে দোয়া ও আলোচনা সভার আয়োজন করে জাতীয় শ্রমিক লীগ মালয়েশিয়া শাখা গতকাল কুয়ালালামপুরের একটি হোটেলের বলরুমে দোয়া ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয় জাতীয় শ্রমিক লীগ মালয়েশিয়া শাখার সাধারণ সম্পাদক সেলিম ও রেজওয়ানের যৌথ সঞ্চালনায় সভাপতি নাজমুল ইসলাম বাবুলের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি ছিলেন মালয়েশিয়া আওয়ামী লীগের সিনিয়র সহ সভাপতি কামরুজ্জামান কামাল বিশেষ অতিথি ছিলেন কুয়ালালামপুর বাংলাদেশ হাই কমিশনের শ্রম শাখার প্রথম সচিব এ এস এম জাহিদুর রহমান সম্পত্তিগত বিবাদ মেটাতে বাংলাদেশ থেকে ভারতে এসে ছোট ভাইকে খুনের চেষ্টার অভিযোগ উঠল বড় ভাইয়ের বিরুদ্ধে গুরুতর আহত অবস্থায় ছোট ভাইকে ভর্তি করা হয়েছে কলকাতার আর জি কর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে অভিযুক্ত বড় ভাইকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ বুধবার দেগঙ্গা থানায় অভিযুক্ত মনোহর বিশ্বাসের কঠিন সাজা চেয়ে দেগঙ্গা থানায় লিখিত অভিযোগ করেন আহত ব্যক্তি স্বজনরা অভিযুক্তকে পুলিশি হেফাজতে চেয়ে এবার আসাদ আদালতে পাঠিয়েছে দেগঙ্গা থানার পুলিশ আন্তর্জাতিক প্রসঙ্গ রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনকে হত্যার উদ্দেশ্যে ক্রেমলিনে ইউক্রেন ড্রোন হামলা চালিয়েছে বলে অভিযোগ করেছে মস্কো তবে কিয়েভের এই হত্যা চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে বলে ক্রেমলিনের বরাত দিয়ে রাশিয়ার রাষ্ট্রায়ত্ত সংবাদ মাধ্যমের খবরে জানানো হয়েছে হামলায় দুটি ড্রোন ব্যবহার করা হয়েছে তবে রাশিয়ার প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা দ্বারা সেগুলো নিষ্ক্রিয় করা হয় রুশ প্রেসিডেন্টের বাসভবন ক্রেমলিনের ওয়েবসাইটে প্রকাশিত এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে বুধবার রাতে ক্রেমলিনকে নিশানা বানিয়ে দুটি ড্রোন নিক্ষেপ করে ইউক্রেন এই হামলা পরিকল্পিত সন্ত্রাসী কাজ এবং রুশ ফেডারেশনের প্রেসিডেন্টের জীবনের ওপর আঘাতের প্রচেষ্টা বলে মনে করছে ক্রেমলিন তবে এ বিষয়ে এখনও পর্যন্ত কোনো কথা বলেনি ইউক্রেন সুদানের রাজধানী খার্তুম থেকে প্রায় সাতশো বাংলাদেশি নিরাপদে পোর্ট সুদানে পৌঁছেছেন গত পনেরো এপ্রিল থেকে সুদানে যুদ্ধ পরিস্থিতি চলছে এবং সেখানকার প্রায় এক হাজার মধ্যে সাতশো বাংলাদেশি দেশে ফেরত আসার আগ্রহ প্রকাশ করেছেন পোর্ট সুদানে একটি স্কুল বিল্ডিংয়ে বাংলাদেশিদের থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং যে কয়েকদিন তারা সেখানে থাকবেন তাদের খাবারের ব্যবস্থা করা হচ্ছে পোর্ট সুদান থেকে বাংলাদেশিদের নিরাপদে জেদ্দায় পাঠানো হবে সেখান থেকে তাদের বাংলাদেশে পাঠাবে সৌদি সরকার এদিকে সুদানে লড়াইরত সেনাবাহিনী এবং আধা সামরিক বাহিনী র্যাপিড সাপোর্ট ফোর্স আরো সাত দিনে যুদ্ধ বিরতিতে সম্মত হয়েছে এবার খেলা সংবাদ নিষেধাজ্ঞার কবলে আর্জেন্টিনার বিশ্বকাপ জয়ী অধিনায়ক লিওনেল মেসি বিনা অনুমতিতে সৌদি আরব সফর করায় তাকে দু সপ্তাহের জন্য নিষিদ্ধ করেছে পিএসজি গত রোববার লরিওর বিপক্ষে তিন এক গোলে হারে পিএসজি তারপর পরিবার নিয়ে সৌদি আরব সফরে যান সাতবারে ব্যালন্টিয়র জয়ী তারকা এমনিতেও ক্লাবের সঙ্গে টানা পড়েন চলছিল এ গ্রীষ্মেই পিএসজির সঙ্গে দুই বছরের চুক্তি শেষ হবে মেসির নিষেধাজ্ঞার ফলে চুক্তি নবায়নের সম্ভাবনা প্রায় শেষ সৌদি আরবে যাওয়ার আগে অনুমতি চেয়ে ব্যর্থ হন আর্জেন্টিনার বিশ্বকাপ জয়ী অধিনায়ক তিনি মধ্যপ্রাচ্যের দেশটির পর্যটনের শুভেচ্ছা দূত ক্লাব অনুমতি না দিলেও সৌদিতে ছুটি কাটাতে চলে যান মেসি এর সাথে সংবাদের শেষ প্রান্তে আমরা যাওয়ার আগে সংবাদ শিরোনামগুলো জানিয়ে দিচ্ছি আরও একবার যুদ্ধাপরাধী ও দেশ বিরোধীদের ব্যাপারে সবাইকে সজাগ থাকতে হবে নাগরিক সংবর্ধনায় প্রধানমন্ত্রী মার্কিন ব্যবসায়ীদের জন্য বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলের প্রস্তাব 
সেবক হিসেবে প্রজাতন্ত্রের কর্মচারীদের দায়িত্ব পালন করতে বললেন রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিন প্রতিটি স্তরে নিরপেক্ষতা স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতের নির্দেশ ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন বাতিল নয় করা হবে সংস্কার বললেন আইনমন্ত্রী জনগণের নিরাপত্তার জন্য এই আইন প্রয়োজন মন্তব্য তথ্যমন্ত্রীর গণতন্ত্র ভোটাধিকার প্রতিষ্ঠায় জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সবাইকে এগিয়ে আসার আহ্বান মির্জা ফখরুলের মিথ্যাচার করে মানুষকে বোকা বানানোর চেষ্টা করছে সরকার রাজধানী তাপমাত্রা কমাতে দুই বছরে দুই লাখ গাছ রোপণ করার ঘোষণা মেও রাতিকের তীব্র গরমে চট্টগ্রাম ওয়াসায় পানি সংকট দর্শক এই ছিল এখনকার সংবাদে এছাড়া ইউটিউবে মাই টিভি সংবাদ পেতে ভিজিট করুন ইউটিউব স্ল্যাশ মাই টিভি বিডি নিউজ এবং আমাদের অনুষ্ঠান দেখতে ভিজিট করুন ইউটিউব স্ল্যাশ মাই টিভি বাংলা ফেসবুক স্ল্যাশ মাই টিভি বাংলা পরে সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে বিদায় নিচ্ছেন ইউমেসা বেরিনা আল্লাহ হাফেজ